Hallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zu einem neuen Custom Level von Tomb Raider, wie man schon sieht. Das hier ist ein Remake von Tomb Raider 1. Auch wenn im Ordner dran stand, es wäre ein Remake von Angel of Darkness. Fragt mich nicht warum. Ich meine, die Spiele liegen so weit auseinander, wie sie nur auseinander liegen können, rein theoretisch. Aber hey, egal. Ich hatte dieses Spiel bisher, also dieses Level besser gesagt, ähm, schon ein bisschen angespielt. Ich habe es noch nicht komplett also durch, weil ich wollte das tatsächlich einfach mit euch blind erleben. Und ich glaube, Laras Home ist jetzt zwar mit angezeigt, aber ich glaube, wir können das nicht spielen. Ich glaube, als ich das ausprobiert habe, ist das Spiel einfach abgestürzt. <lacht> Oder es war das Haus, wie es halt existiert, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich will es jetzt gerade nicht ausprobieren. Wir starten einfach mal direkt ein neues Spiel. Und wir sehen hier, wir sind hier quasi in der Stadt Vilcabamba. Also wir starten nicht mit dem ersten Level. Aber ansonsten ist es halt Tomb Raider 1, wie es lebt und lebt. Mit der Geschwindigkeit, die man kennt, mit den Sounds, die man kennt. Das Ganze ist nur ein ganz kleinen Ticken schärfer, weil PC im Vergleich zur Playstation 1. Aber wir sehen halt schon, es ist anders und wir können nicht jederzeit speichern tatsächlich. Es gibt Speicherkristalle hier. Aber ich hatte schon einmal gespeichert, weil ich bis zum ersten Speicherkristall gespielt habe. Deswegen das Level heißt, ja, tatsächlich die Stadt Vilcabamba. Also vielleicht ist nur dieses Level neu gemacht oder auch ein bisschen mehr noch hinterher. Das weiß ich leider nicht mehr genau. Ich habe mir das vor längerer Zeit halt schon runtergeladen von der äh, trlx.net Seite. Und ja, ich bin halt mal gespannt. Aber es sieht wirklich schon sehr viel schärfer aus, als man es eigentlich gewohnt ist. Gerade hier diese Statue, wenn man das mal hier so sieht, das sieht schon verdammt geil aus. Auch diese ganzen... Äh, Steinzeichnungen, sag ich mal, hier an den Wänden. Das sieht schon sexy aus. Und ich finde das auch geil hier mit dieser Brücke tatsächlich, ne? Weil so eine Brücke gab es hier gar nicht. Das ist ja eher so Erinnerung an das erste Level, die Kavernen. Aber das sieht hier nochmal jetzt etwas anders aus. Und ich muss mal eben anmerken tatsächlich, ich bin heilfroh, wieder aufnehmen zu können allgemein überhaupt. Denn ihr müsst wissen, dieses Custom Level hier ist jetzt das erste, was ich aufnehme, nachdem mein Sound quasi wieder repariert wurde. Weil durch Metal Gear Sonic, äh, Solid, nicht Sonic. <lacht> ich kenne schon das neue Spiel Metal Gear Sonic. <lacht> nee, geil. Äh, Metal Gear Solid natürlich, ähm, was ich hauptsächlich für den lieben Opti aufgenommen habe, der mir dann gesagt hat, du, ich habe keine Zeit mehr im Moment für YouTube, deswegen ich bin mal weg. Wo ich auch dachte, hat sich ja voll gelohnt. Mal sehen, ob er das gucken wird später oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall, ähm, ich hatte ein Problem. Metal Gear Solid hat sowieso so viele Probleme gemacht wie kaum ein anderes Let's Play jemals. Und, ähm, was wollte ich sagen? Ich hatte das Problem, dass bei einer Szene, wo ich dann meinen ähm, Safe State geladen hatte, weil es ist einfach so, wenn ich hier Playstation 1 am PC aufnehme, benutze ich Safe States, okay, um es mir ein leichter zu machen und gerade um Wartezeiten zu überbrücken, dass ich das nicht alles nochmal erleben muss, wenn ich sterbe oder sowas, ne, dann ist es einfach angenehmer mit Safe States, logisch. Und, ähm, ja. Als ich den dann geladen hatte, hat sich das Spiel quasi aufgehängt. Ich hatte einen seltsamen Soundbug und es stand da irgendwie bei, ja, hier, Überlastung, bla und blub. Hab dann auch brav auf Beenden geklickt und es hat aber nichts äh, gemacht. Auf einmal war auch die Maus erstarrt, ich konnte nichts mehr machen, ich konnte nicht den Taskmanager öffnen und gar nichts. Hab dann den PC halt am Powerschalter ausgemacht, ne? zehn Sekunden gewartet, dann wieder eingeschaltet und ähm, das Ding war halt... Äh oh, da steht ja sogar was. Genau, das war das Ding. Nee, was steht denn da? Type Santa? Was? Warum? <lacht> Das ist irgendwie eine Widmung garantiert, eine versteckte Widmung, die ich gerade entdeckt habe. Sehr interessant. Naja, auf jeden Fall, ähm, als ich dann den PC wieder hochgefahren hatte, ganz normal, und äh, getestet habe, da ging nichts mehr. Ich hatte keinen Sound, wenn ich mir ein Video von mir angeguckt habe zur Kontrolle. Und ich hatte auch keinen Sound, egal ob ich Emulator gestartet habe oder hier so ein Schub bei der Custom Level, scheißegal. Ich hatte keinen Sound mehr. Aber der Soundtest vom Headset selber hat am PC funktioniert, wo ich dachte, okay, das Headset kann nicht im Arsch sein. Und über die Boxen hatte ich auch noch Ton, deswegen Soundkarte muss eigentlich auch in Ordnung sein. Hab dann ja auf meinem Discord-Server nachgefragt, Leute, wisst ihr, was mein Problem ist? Weil irgendwie funktioniert es und gleichzeitig funktioniert es nicht. Was ist hier los? 
Und da wurde gesagt, ja, muss man vielleicht die Treiber aktualisieren, wo ich auch dachte, kann doch nicht sein, weil ansonsten, es funktioniert doch alles. Wollte das dann aber schon fast machen. Doch dann kam ein Freund bei mir netterweise zu Besuch, seit langer Zeit mal wieder, sonst besuche ich ihn ja eher häufiger. Auf jeden Fall kam er dann bei mir vorbei und äh, habe dann gesagt, ja hier kannst du ja mal eben einen Blick drauf werfen. Und innerhalb von zwei Minuten, zwei Minütchen, hatte er das Ganze gefixt. Weil irgendwie durch diesen Neustart mein PC da so einen Denkfehler, sag ich mal, hatte, dass irgendwie Boxen und Headset gleichzeitig aktiv waren. Und dann kam der durcheinander dementsprechend und wusste nicht, worüber er es eigentlich ausgeben soll mit dem Sound. Dann haben wir wieder Headset äh, genommen als Hauptding. Und jetzt läuft ja auch alles wieder. Aber das ist so... Äh, ne? <lacht> so schnell und leicht kann es manchmal gehen. Natürlich! Hallo! Boah, spritzt das Blut hier. Ist ja krass. Das ist blutiger als sonst. Aber sie sterben wenigstens schön schnell. Aber genau wegen sowas halt hatte ich noch gewartet mit dem Weiterlaufen, damit ich in Ruhe erklären kann und nicht, nicht durcheinander komme oder so. Auch sehr schön, diese scharfen... Äh, Konturen für diese alten Viecher. Alte Viecher, Mensch, das sind Wölfchen. Bärchen? Kein Bärchen? Bärchen? Willst du mich verarschen? Kommen schon Bärchen, oder? Kein Bärchen? Echt nicht? Lol. Okay, dann gehe ich halt jetzt rein. Was habe ich eigentlich alles im Inventar? Ich habe, oh, ich habe nicht das Ringkreismenü tatsächlich. Das wusste der vielleicht nicht, wie er es machen kann. Aber die Geräusche, oh, schön. Das ist schön, das ist richtig schön. Es ist, oh, hier ist echt kein Bärchen. Lol. Es ist übrigens sehr ungewöhnlich, dass wir nicht jederzeit speichern können, sondern nur mit Speicherkristallen, weil zumindest bei der PC-Version von... Ah, nein, 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 nein. Von Tomb Raider 1 kann man ja jederzeit speichern, nur hier jetzt irgendwie nicht. Aber dass du mich nicht angegriffen hast, ey, bist du ein Liebesbärchen vielleicht... Tut mir fast leid, dich zu erschießen. Boah, wie das Blut hier spritzt, das ist echt... <lacht> da kriege ich ja gleich wieder Hunger hier. Das geht ja mal gar nicht. Warum blutet das denn hier so stark? Wollte mich quälen? Ich bin eine arme kleine Wempi. Wenn ich Blut sehe, dann werde ich immer ganz anders. Hallo? Bärchen? Bist du schon tot? Nee, ich muss schon gerade sagen... Du bist ja schnell gestorben, noch schneller als sonst gefühlt. Die Gegner halten zumindest nichts aus, das ist schön. Oh, das tut mir irgendwie voll leid, der hat sogar Männchen gemacht. Oh, ich habe jetzt voll das schlechte Gewissen, weil ich einen Bären erschossen habe. Also, mir ist auch nicht mehr zu helfen, ne? Alter, was, <lacht> wie das Blut spritzt, ist echt nicht normal. Ich komme darauf nicht klar. Ungelogen. Hier ist ja noch eine Tür. Ist das dann die Secret-Tür? Wahrscheinlich. Hier ist dann dieser... Nee, es ist ein anderer Gang. Egal. Erstmal außen rumlaufen. Wie man es halt kennt, ne? Aber das ist wirklich jetzt hier ein bisschen anders aufgebaut. Hier müsste jetzt der große Raum mit dem einzelnen Wolf kommen. Ist hier ein Wolf? Nee, und der Raum ist auch anders. Der große Raum existiert nicht mit dem einsamen Wölfchen. Okay. Ach doch, hier! Hier ist dieser große Raum, den ich erwartet hatte. Mit der Säule. Aber hier ist kein Wolf. Soll mich nicht stören und wir werden gut mit Midi-Packs versorgt. Das freut mich sehr. Wo kam denn nochmal eigentlich der erste Speicherkristall, frage ich mich gerade mal so. Ich weiß es nicht. Lalalalalala. Oh, ich habe tatsächlich sogar einen kleinen Kratzer abbekommen, sehe ich mal gerade so. Hier ist ja nochmal so eine einzelne Tür, aber da hinten war doch auch eine. Was? Und hier ist ja nochmal eine Tür. Warum sind hier so viele Türen? So viele kenne ich hier gar nicht. Türen des Unbekannten. Oder der Unbekanntheit, wie auch immer. Schwimmen wir mal eine Runde. Das sieht hier auch ein bisschen anders aus. Das kenne ich so auch nicht. Halt. Bei ein Schalter war doch normalerweise hier. Jetzt nicht. Da ist einer. Wenigstens den einen habe ich jetzt mal gefunden. Über mir ist dann, glaube ich, die Klappe sogar. Oh, um Gottes Willen, ist das hier verwirrend gerade. Das, das irgendwie gleichzeitig zu kennen und gleichzeitig nicht zu kennen, ne? das, das ist so komisch. Und hier ist ein Speicherkristall. Hier ist der erste, den ich vermut nee, nicht vermutet hatte, den ich gesucht hatte quasi. Aber das ist diesmal gar kein Secret, sondern notwendig, um den Schlüssel zu bekommen? What the? What the hell? What the hell? Shoot that dynamite! Shoot that dynamite! <lacht> 
Jeder, der nicht weiß, was gemeint ist, äh, hat das verpasst, als ich es auf Discord gepostet habe. <lacht> das war ja nicht mehr ursprünglich von mir. Ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hatte, aber... Soll ich schon speichern? Ach ja, komm. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Überspeichern wir mal diesen Slot. Das Ding ist halt, es hatte irgendjemand mal auf YouTube sowas gemacht, so einen ganz komischen Zusammenmix von Resident Evil 6, wo dann die Original-Soundfiles genommen wurden von Leon, Helena, Chris und was nicht alles. Und das wurde ganz komisch zusammengeschnitten und daraus wurde ein Song quasi gemacht. Das war so genial. Ich habe mich so scheckig gelacht. Weil das war so dumm. Es war einfach nur so dumm und genial. Vor allem wie Chris dann gezeigt wurde von Revelations wiederum, ne, Revelations 2, wie er, dann sich so, wie er dann so gedanced ist und dann so, yeah, yeah, sexy, sexy, sex stuff, thanks, thanks, thanks. Ganz komische Sachen, wo man sich auch so denkt, yo. Hier hätte ich mir wahrscheinlich das Secret vorher holen sollen, aber warte mal, ist die Secret Tür überhaupt bereits offen? Mal so nebenbei gefragt, ich glaube nämlich irgendwie nicht. Ach, aber hier ist direkt ein Schalter dafür. Ja, okay, ja dann. Da ist noch ein Schalter. Wahrscheinlich muss ich beide betätigen. Ja. Und das Secret öffnet sich nicht hier. Was? Wo? Ach, da. <lacht> okay. Yay, Secret. Ist ja süß. Diese kleine Schrotflintenpäckchen. Die waren aber ein bisschen größer und sahen auch ein bisschen staubsaugermäßiger aus, sag ich mal, als jetzt hier. Die Items sind so süß klein. Die waren im Original schon bei der 1 irgendwie viel größer. Das ist ja schnuckelig. Das ist Schnucki-Munition. <lacht> ja, ich erfinde neue Wörter. Das, ist, das kennt man bei mir, das ist typisch. Hätte ich bei jetzt den Speicherkristall noch. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, aber egal. Scheiß drauf. Aber das ist ja mal was... Ja, das könnte ein neuer Running Gag werden, ne? Schnucki-Munition. <lacht> ich glaube, das muss ich bei meinen nächsten Streams auch sagen. Auch hier ist mal wieder Schnucki-Munition. <lacht> Ach ja, nee. Ich bin eigentlich auch extrem übermüdet. Könnte sein, dass ich deswegen etwas alberner bin. Aber ich dachte so, ey, komm, ich nehme jetzt auf, um wach zu werden. Ich glaube, es erfüllt bereits so dezent seinen Zweck. So, ihr Lieben, ich würde aber mal sagen, was passiert, wenn wir hier den Schalter betätigen und hier reingehen. Was wir gar nicht mehr müssen, da wir den Schlüssel ja haben. Da fällt mir gerade so ein Silver Key, heißt ja nicht Totenkopfschlüssel. Egal, es ist einfach nur ein silberner Schlüssel. Auf jeden Fall, das erfahren wir dann gemeinsam im nächsten Part. Von daher schalte wieder ein, es lohnt sich, ich freue mich auf euch. Und äh, ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Und denkt immer dran, eure Schnucki-Munition nicht zu vergessen. Also bis dann, ciao.